So when I came here, my dad said to me, you know, like people think of secondhand that it's from dead people because in Africa, people couldn't believe that people would throw something away okay. if it's in such good shape and you can still use it. Hi, ich bin Jola, ich bin Campaignerin bei Greenpeace für Kreislaufwirtschaft, Textilien und Plastik. Ich möchte euch jetzt mitnehmen auf eine Reise hinter den schönen Schein, hinter den Glamour der Fast Fashion Industrie. Die dunkle Seite, die wir nicht sehen und über die wir nicht sprechen sollen. Wir starten unsere Reise in Tansania und zwar genauer im Hafen von Dar es Salaam. Hier ist der Eintrittsort für unglaubliche Mengen von Secondhand-Ware, sogenannte Mitumba-Ware, wie sie hier genannt wird, aber eben auch für überproduzierte Textilien, ungewollte Textilien in Europa, Asien oder Amerika. Um den Weg, den Life Circle von Second Hand Ware hier in Tansania zu verstehen, waren wir in einem Warenhaus eingeladen. Hier wurde uns gezeigt, wie man direkte Neuware, also nicht nur Second Hand Ware, ordern kann. Und in dem Lagerhaus konnten wir eben dann auch direkt sehen, dass man wirklich stapelweise komplette Neuwaren hat, die für den europäischen Markt zum Beispiel bestimmt waren, aber eben nie verkauft würden. It's not just mixed textiles, no. You see here pairs of the same one, like for example this jeans here. You see three, four, even more, yeah, sets of those exactly same jeans. Totally new, never weren't like all of them. You see a lot of uh, new labels. Gerade nach der Corona-Pandemie sind ganze Lieferketten zusammengebrochen und diese Textilien wurden aber weiter produziert. Und äh, auch diese Textilien werden jetzt gerade oft noch günstiger als die Secondhand-Ware in diese Länder wie hier in Ostafrika in Tansania gespült. But now we go to the Mitumba. Yes, yes, Mitumba. Here it's a market where they sell uh, secondhand clothes, all imported from different parts of, uh, I think, mostly from Europe. So let's have a look at the Mitumba here in Dar es Salaam. bunt und voller Kleinunternehmer. Jeder von ihnen ähm, hat ein großes Risiko, denn sie können meistens maximal ein bis zwei von diesen Ballen an Secondhand-Ware an Mitumba kaufen. Und hier ist es eben, dass sie nie wissen, was drin ist. Es ist also ein Glücksspiel. Es kann sein, dass ich etwas weiter verkaufen kann. Es kann aber eben auch sein, was sich in den letzten Jahren verstärkt hat, dass wir schlechte Ware, dass wir stellenweise sogar kaputte Ware haben, die untergemischt wird. Was wir hier gelernt haben, ist eben, dass die internationale Fashionhandel mittlerweile die Warenströme von Mitumba, von Secondhand-Ware auf den afrikanischen Markt ausnutzt als billigen Weg, den Müll loszuwerden, also eigentlich nichts anderes als illegaler Müllexport. Und die Kosten dafür tragen die Menschen hier vor Ort, die nie wissen, ob das Geld, ob das ganze Geld, was sie für einen Tag zur Verfügung haben, dass sie investieren in so einen Ballen am Ende, ihnen auch das Geld bringt, das sie brauchen, um ihre Familie heute und morgen zu ernähren. So hey guys, I just want to introduce you Anne Kivia. We just met you, had a little interview. She is one of those amazing women we want to show you on our trip. Uh, here on Tanzania, and she actually does upcycling uh, with Mitumba textiles. We just had an interview here, and now you see it just start to rain. So we have the opportunity to visit her actually in her studio, and she will show us how the stuff um, really happening actually. Yeah. It's interesting and adventurous. <laughs> so the idea was to have a product that people could learn from scratch, even if they're not having any tailor experience at all. And we came up with this uh, headband. So we tested it and it seemed like it talked to all nations. Uh, and I just love that because being a you know mixed child, I yeah. felt always, it's like people, where's your home? I'm like, the, the world. Oh, so I love the fact that a product could be talking to all nations. When I came here, my dad said to me, you know, like people think of secondhand that it's from dead people because in Africa, people couldn't believe that people would throw something away okay. if it's in such good shape and you can still use it. 
I don't know when the movement sustainable fashion really started. I felt it was a bit in the 2014 when I first heard about sustainable. You know, I'm like, oh, I'm part of something like bigger. That market, I went and I just loved the variety of things from all over the world. They land here because mostly they don't, they're not wanted or they've not done the purpose they're mm -hmm. supposed to do. People don't know how creative, how actually passionate they can be. They can create something new out of that. Mm -hmm. And then suddenly the world that had abandoned them finds beauty yeah. in it. Isn't it beautiful? That's so amazing. Actually. If you buy one gambling. of those yeah. bags, it's, it's gambling, right? Uh, you never so. know. The quality is not consistent. And um, I think also the people that are involved, you know, they, they, they make a living out of it, but they struggle with that. Because imagine you buy a bag and this is all your money you have for today. And then you open it and you find that half of it you can't sell. Uh, it's heartbreaking, you know. Uh, when I'm with vendors and I go out to the markets and they know me and they even help me to collect and they say, look, don't look what I've got today, it's nothing there. You just said a vendor got a, got a book and you can't sell half of them because they are just don't suit the market, they are broken. So what happens with this? There is no recycling for textiles, I mean, no. not just not in Tanzania, also I'd, nowhere no, because they are mixed. Yeah. Actually in the end, they land up here and they pollute the country. I would say so, yes. Um, yeah, that's the... That's the negative impact of second hand and I think that's where we need also borders and limitations and regulations not just from Tanzania worldwide mm -hmm. what are we doing with the fabrics that we can't uh, recycle you know what are we doing with polyester that is you know so uh, harmful uh, to the environment to recycle that in a way that it can be reused do you have any advice for, for European people, actually, you know, with your background of uh, mm. as, as growing up in Germany? How can they start or what would be a good step to get a bit of a greener closet, you know, start to, I don't know, renting, sharing? So do you have any advice as a professional designer even? So I feel confidence, you know. Look, I mean, I wear a 10p uh, uh, shirt for an interview like with you. I mean, and I'm not feeling any lower or unconfident or you're gonna look at me or so no you are the one that makes the sound that's the thing you are the one i mean that's an attitude i just love so much to hear and i think that's really yeah. something europeans or maybe the world has to learn wenn ihr mehr hintergründe über die geschichten hören wollt die wir hier kurz angerissen haben dann folgt uns auf unserem make something kanal dort findet ihr stories posts und hintergründe zu jedem dieser einzelnen aspekte und natürlich könnt ihr uns auch begleiten die nächsten tage und wochen denn wir werden durch tansania reisen werden durch kenia reisen auf den spuren der mitumba ware auf den problemen der linearen geschäftsmodelle aber vor allem auf den spuren der wunderbaren frauen die eben hier die alternativen zu den linearen geschäftsmodellen aufbauen und uns zeigen wie es eigentlich besser gehen könnte Bleibt dabei, wir freuen uns. Macht's gut.